హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీధర్స్ కాలేజ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మై నేమ్ ఇస్ కోటేశ్వర్ రావు నేను మీ హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ హిస్టరీ అనగా చరిత్ర టుడే వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ ఎర్లీ సివిలైజేషన్ మనకి హిస్టరీ ఇంట్రడక్షన్ అసలు చరిత్ర అనగా ఏమిటి హిస్టరీ అనగా ఏమి ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ introduction of history and early civilization early civilization charitra anaga emi dani yokka importance enti asalu manaki exam point of view lo emi important భారతదేశ చరిత్ర నుండి ఏ ఏ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేవి ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం చరిత్ర అనగా వాట్ ఈస్ హిస్టరీ ద హిస్టరీ డెఫినేషన్ ఈజ్ స్టడీ ఆఫ్ ది పాస్ట్ అనగా గతము చరిత్ర అనగా ఏమిటి గతము గతమును అధ్యయనము చేయు శాస్త్రమునే చరిత్ర అని అనదము ఓకే ద స్టడీ ఆఫ్ ది పాస్ట్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ హిస్టరీ హిస్టరీ అనగా పాస్ట్ ని అనగా గతమును అధ్యయనము చేయడాన్నే చరిత్రగా మనం తీసుకుంటాం మరి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి ఒక చరిత్ర ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క దేశానికి ఒక చరిత్ర ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఒక చరిత్ర ఉంటుంది అలానే ప్రపంచానికి కూడా చరిత్ర ఉంటుంది మరి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే చరిత్ర ఏమిటి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు వచ్చే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఎందులో నుండి అడుగుతారు అంటే మనకి ప్రతి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా ఆ ఎగ్జామ్ లో సిలబస్ గా మనకి పెట్టేది ఏమిటయా అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ అనగా భారతదేశ చరిత్ర మనకి పాకిస్తాన్ చరిత్ర అవసరం లేదు అలానే ప్రపంచ చరిత్ర అవసరం లేదు మనకి కావలసింది ఏమిటయా అంటే భారతదేశ చరిత్ర ఈ భారతదేశ చరిత్ర అనే దానిని చూడబోయే ముందు మనకి చరిత్రకి డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం గతమును అధ్యయనము చేయడాన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే చరిత్ర అని అంటాం మరి ఆ గతమును అధ్యయనము చేయడానికి మరి ఏమి అవసరము అని అంటే గతమును అధ్యయనము చేయడానికి మనకి చాలా సోర్సెస్ అవసరం మరి గతంలో జరిగిన విషయాలని మనకు తెలియజేసే వాటినే మనం ఏమంటామయ్యా అంటే సోర్సెస్ అంటాం వాటిని ఆధారాలు వాటిని మనం ఏమంటాం ఆధారాలు అంటాం ఈ యొక్క సోర్సెస్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన యొక్క చరిత్ర అనే సబ్జెక్ట్ కి ఈ యొక్క హిస్టరీ సబ్జెక్ట్ కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఏంటయ్యా అంటే వాటిని మనం సోర్సెస్ సోర్సెస్ ఆధారాలు తెలుగులో ఏమంటాం ఆధారాలు మరి ఈ సోర్సెస్ టూ టైప్స్ సోర్సెస్ అనేవి రెండు రకాలు రెండు రకాల ఆధారాలు కలవు మనకి ఆధారాలు ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు మన భారతదేశం కానీ అలానే ప్రపంచ చరిత్ర కానీ ఒక రాష్ట్ర చరిత్ర కానీ ఒక వ్యక్తి చరిత్ర కానీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలా అంటే సోర్సెస్ అనేవి కావాలి సోర్సెస్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ సోర్సెస్ అనేవి మనకి ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ పురావస్తు ఆధారాలు ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఏమిటి పురావస్తు ఆధారాలు మనకి ఆధారాలు అనేవి రెండు రకాలని చెప్పుకున్నాం మనకి చరిత్రకి ముఖ్యమైనవి ఏమిటయా అంటే ఆధారాలు మనం చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి అంటే ఆధారాలు కావాలి ఈ ఆధారాలు మనకి రెండు రకాలని చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ మనకి ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అందులో ఫస్ట్ ది అలానే మనకి రెండవ సోర్సెస్ వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ సోర్స్ తర్వాత రెండవ సోర్సెస్ వచ్చేసి లిటరరీ సోర్సెస్ లిటరరీ సోర్సెస్ లిటరరీ సోర్సెస్ దీనిని తెలుగులో సాహిత్య ఆధారాలు సాహిత్య ఆధారాలు 
మరి లిటరీ సోర్సెస్ అంటే ఏమిటి ఆర్కిలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఏమిటి మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం చరిత్ర అనగానే గతమును అధ్యయనం చేయాలని మనం గతమును అధ్యయనం చేయాలంటే గతములో జరిగిపోయిన విషయాల గురించి మనకి ఏదైనా సరే తెలియజేసే వాటినే ఆధారాలని చెప్పుకున్నాం మరి ఆ ఆధారాలు వస్తు రూపంలో ఉంటాయి అలానే బుక్స్ రూపంలో కూడా ఉంటాయి వీటిని మనకి రెండు రకాల ఆధారాలుగా తీసుకుంటాం వస్తు రూపంలో కానీ లేదా వస్తు అవశేషాల ఆధారముగా వస్తువుల అవశేషాల ఆధారముగా చరిత్రను గనక మనం తెలుసుకుంటే దానిని ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అని అంటాం ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఏమిటి గతంలో ఉన్న వస్తువుల అవశేషముల ఆధారముగా చరిత్రను గనక తెలియజేస్తే ఆ యొక్క తెలియజేసిన ఆధారాలని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటాం అదే విధముగా భారతదేశ చరిత్రను కానివ్వండి అలాగే ఏ దేశ చరిత్రనైనా సరే మనకి గ్రంథాల ద్వారా లేదా సాహిత్యాల ద్వారా ఎవరైనా రాత ద్వారా లిటరసీ లిటరసీ ఓకే లిటరసీ అంటే మనకి రాత పూర్వకంగా సాహిత్య ఆధారాలు అంటే అంతకు ముందు గతములో ఉన్న వారు పుస్తకములో రాసి ఆ విషయాలను గనక మనకి అందజేసి చరిత్రను గనక తెలుసుకోవడానికి వారు గనక సహకరిస్తే ఆ యొక్క వారు తెలిపిన ఆధారాలనే మనం ఏమంటామా అంటే లిటరీ సోర్సెస్ సాహిత్య ఆధారాలు అంటే మనకి బుక్స్ కానివ్వండి అలానే మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ శాసనాలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏమిటా అంటే ఈ యొక్క లిటరీ సోర్సెస్ ఆ శాసనాల్లో రాసిన అంశాలను గనక మనం తీసుకొని చరిత్ర గురించి తెలుసుకున్నా అలానే వారు రాసిన గ్రంథాల ద్వారా మనం చరిత్రని తెలుసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా ఏ ఆధారాలు కిందకు వస్తాయా అంటే లిటరీ రిసోర్సెస్ కిందకు వస్తాయి అదే విధముగా మనకి వస్తు అవశేషాలు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కోట కానివ్వండి అలానే మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు దొరికి ఆ వస్తువు మీద ఏమీ రాసి ఉండదండి ఓకే అలాంటి వస్తువు కనుక దొరికి ఆ వస్తువుని కార్బన్ డేటింగ్ మెథడ్ ప్రకారం ఇది ఏ కాలం నాటిదో తెలుసుకుంటే దాని యొక్క చరిత్ర గురించి మనం తెలుసుకుంటే దానిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ పురావస్తు ఆధారాలు పురావస్తు ఆధారాలు మనకి చరిత్ర అనగా గతమును అధ్యయనము చేయు శాస్త్రమును చరిత్ర అని చెప్పుకున్నాం అలానే గతమును అధ్యయనము చేయడానికి మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ముఖ్యమైనవి కావాల్సింది ఏమిటా అంటే సోర్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఆధారాలు అలానే ఆ ఆధారాలు మనకి రెండు రకాలు అని చెప్పుకున్నాం ఆ రెండు రకాలలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లిటరీ సోర్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఇవే మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయిన సోర్సెస్ ఈ ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అనేవి వస్తు అవశేషాల ఆధారముగా చరిత్రను తెలియజేస్తే దానిని ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అని అంటాం అలానే మనకి లిటరీ సోర్సెస్ అంటే సాహిత్య గ్రంథాల పరంగా కానీ అలానే శాసనాల పరంగా కానీ మనకి చరిత్రను తెలియజేసే వాటిని లిటరీ సోర్సెస్ సాహిత్య ఆధారాలను కూడా మనం అనుకుంటాం ఓకే సో మనకి అలా అదే విధముగా ఈ యొక్క భారతదేశ చరిత్రకి గల ఆధారాలు ఏమిటి భారతదేశ చరిత్రకి గల ఆధారాలు ఏమిటి అసలు ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది ఎన్ని భాగాలుగా విభజించబడినది భారతదేశ చరిత్రలో మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన భారతదేశ చరిత్రలో ఉండే టాపిక్స్ ఏమిటి అసలు ఫస్ట్ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి భారతదేశ చరిత్రని ఎన్ని భాగాలుగా విభజించారు మన భారతదేశ చరిత్ర ఎక్కడ నుండి ప్రారంభమవుతుంది మన భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఏ రాజవంశాలు పరిపాలన చేయడం జరిగినది అందులో ముఖ్యమైన వారు ఎవరు అనేవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క వీడియోలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ రూపంలో మనకి భారతదేశ చరిత్ర గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుంది ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది ఈ యొక్క భారతదేశ చరిత్రని భారతదేశ చరిత్రని మనకి చరిత్రని అధ్యయనం చేయు వారిని ఏమంటామయ్యా అంటే హిస్టోరియన్స్ అంటాం చరిత్రని అధ్యయనము చేయు వారిని హిస్టోరియన్స్ అనగా చరిత్రకారులు ఏమంటాం వారిని చరిత్రకారులు అంటాం ఓకే ఈ చరిత్రకారులు భారతదేశ చరిత్రను 
మన భారతదేశ చరిత్రను మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగినది ద ఇండియన్ హిస్టరీ ఈజ్ డివైడెడ్ బై త్రీ పార్ట్స్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ దానిని తెలుగులో ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర అని అంటాం ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సెకండ్ వన్ ఈస్ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనగా మధ్య యుగ భారతదేశ చరిత్ర ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర దానిని మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటాం అలానే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మధ్య యుగ భారతదేశ చరిత్ర దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కనుక చూస్తే మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ అలానే థర్డ్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈ థర్డ్ వన్ అనేది ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రగా చెప్పుకుంటాం ఈ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రని మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీగా చెప్పుకుంటాం దీనిని మనం ఎలా చెప్పుకుంటాం మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీగా చెప్పుకుంటాం ఓకే సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసినట్లయితే ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ సెకండ్ వన్ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ థర్డ్ వన్ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ మోడ్రన్ ఇండియా హిస్టరీ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనగా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర అని చెప్పుకున్నాం అలానే మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ మధ్య యుగ భారతదేశ చరిత్ర అని చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత మనకి మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనగా ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర మరి ఎందుకు సార్ ఈ విధముగా మూడు భాగాలుగా విభజించారు భారతదేశ చరిత్రను ఒకే భాగముగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా అంటే భారతదేశ చరిత్ర అనేది అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని భారతదేశ చరిత్ర అనేది అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నది కాబట్టి మనం ఈ మూడు భాగాలుగా చెప్పుకోవటమే మనకి సమంజసంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకయ్యా అంటే ఫస్ట్ కొంతకాలం ముఖ్యంగా మనం గనక ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ గనక గమనించినట్లయితే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో గనక మనం చూసుకున్నట్లయితే అందరూ కూడా హిందూ రూలర్స్ అనగా భారతదేశ చక్రవర్తులే రూల్ చేయడం జరుగుతుంది భారతదేశంలోని వారే ఎక్కువగా మనకి ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎక్కువగా మనం గనక చూసుకున్నట్లయితే మేజర్ గా చాలా వరకు భారతీయ చక్రవర్తులే పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అదే విధముగా మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ గనక తీసుకున్నట్లయితే మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనకి ముస్లిం అనే ఒక రిలీజియన్ ముస్లిం ఇస్లాం అనే ఒక రిలీజియన్ భారతదేశంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో వారి యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఈ యొక్క ముస్లింల సామ్రాజ్యాన్ని భారతదేశంలో స్థాపించి భారతదేశంలో వారు స్థిరపడి భారతదేశాన్ని ఇస్లాం మతస్థులు రూల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇస్లాం మతస్థులు రూల్ చేయడం జరుగుతుంది మరి అదే విధముగా మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీని కనుక గమనించినట్లయితే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రను కనుక గమనించినట్లయితే మనకి చాలా దగ్గరగా ఉండే హిస్టరీ ఇది మనకి చాలా వరకు తెలిసిన హిస్టరీ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో బ్రిటిష్ వారు ఎవరైతే యూరోపియన్స్ భారతదేశానికి వచ్చారో యూరోపియన్స్ లో భారతదేశాన్ని ఆక్రమించి భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన వారు బ్రిటిష్ వారు ఆ బ్రిటిష్ వారు ఈ యొక్క మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో వారి యొక్క పరిపాలన గురించి రావడం జరుగుతుంది అనగా మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మొత్తం కూడా భారతదేశాన్ని భారతదేశ పరిపాలకులే పరిపాలించడం జరిగినది అదే విధముగా మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ గనక తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇస్లాం మతస్థులు అనగా ముస్లిం మతానికి చెందిన వారు పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన అనగా వీరు క్రైస్తవ మతానికి చెందిన వారు మన భారతదేశ చరిత్రను గమనించినట్లయితే కొంతకాలం భారతీయుల పరిపాలనలో భారతదేశం అనేది కొనసాగింది మరికొంతకాలం ఇస్లాం మతస్థులకు సంబంధించిన వారిచే వారిచే భారతదేశం పరిపాలించబడినది మరికొంతకాలం బ్రిటిష్ వారిచే భారతదేశం అనేది పరిపాలించడం జరిగినది భారతదేశం అనేది పరిపాలించడం జరిగినది
మరి ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి మరి ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ఏ ఏ ఏ అంశాలు చూస్తాం మనం అదేవిధంగా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర ఎక్కడ నుండి ప్రారంభమవుతుంది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేవి అనే వాటిని చూద్దాం అలానే మిడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముఖ్యమైన చాప్టర్స్ ఏమిటి అదేవిధంగా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో కూడా మనకి ముఖ్యమైన చాప్టర్స్ ఏమిటో మనం ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీ ఈ యొక్క ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ లో టాపిక్స్ చూడబోయే ముందు ఫస్ట్ మనం చరిత్రకు వచ్చేసరికి మనకి రెండు కాలాలు అనేవి చూడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆ కాలాలు ఏమిటయా అంటే ఫస్ట్ ఒకటి బీసీ బీసీ అనే కాలం కనబడుతుంది మనకి ఇయర్స్ లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే బీసీ అంటే ఏమిటి అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ చారిత్రక యుగాన్ని క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకంగా విభజించడం జరుగుతుంది క్రీస్తు అనగా మనకి జీసస్ ఆయన తెలుసు అందరికి ఓకే సో మనకి క్రైస్తవుడు జీసస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జీసస్ పుట్టుక ఆధారంగా చరిత్రలో మనకి కాలాన్ని విభజించడం జరిగినది ఈ జీసస్ పుట్టక పూర్వం జరిగిన అంశాల మొత్తాన్ని కూడా ఈ బీసీ కింద చెప్పుకుంటాం అనగా బిఫోర్ క్రైస్ట్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పుట్టక ముందు యేసు క్రీస్తు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన జన్మించక ముందు జరిగిన అంశాల మొత్తాన్ని కూడా మనం బిఫోర్ క్రైస్ట్ కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన ఎప్పుడైతే జన్మిస్తాడో ఈ యేసు క్రీస్తు జన్మించిన తర్వాత ఈ జీసస్ జన్మించిన తర్వాత కాలం మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏడి అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఏడి ఏడి అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఆఫ్టర్ డెత్ అనుకుంటారు ఏడి అనగా ఆఫ్టర్ డెత్ కాదు ఓకే ఏడి అనగా ఆన్న డొమిని ఆన్న డొమిని ఆన్న డొమిని అనగా ఇంగ్లీష్ లో ఆన్న డొమిని అంటే తెలుగులో దాని అర్థం క్రీస్తు శకం అనే అర్థం క్రీస్తు శకం మనకి చరిత్రలో కాలాలు రెండు కాలాలు వస్తాయి బీసీ అనగా బిఫోర్ క్రైస్ట్ అలానే ఏడి ఆన్న డొమిని ఆన్న డొమిని మరి మన ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర బీసీలో కలదా అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ కంటే ముందు మన భారతదేశ చరిత్ర ప్రారంభమైందా లేదా క్రీస్తు జన్మించిన తర్వాత నుంచి మనకు భారతదేశ చరిత్ర గురించి ఆధారాలు కనిపించాయా అని కనుక గమనించినట్లయితే బిఫోర్ క్రైస్ట్ నుండే అనగా జీసస్ పుట్టుక ముందు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే మనకి భారతదేశంలోని భారతదేశ చరిత్రకి కలిగిన ఆధారాలు అనేవి మనకు లభించడం జరిగినది అనగా మనకి బీసీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ నుండి మనకి ఈ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది ప్రారంభమవుతుంది అలా బిఫోర్ క్రైస్ట్ నుండి ఏడీలోకి కూడా మనం ఏన్షియంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ దగ్గరే ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ బిఫోర్ క్రైస్ట్ నుండి ఫస్ట్ మనకి ఏ చాప్టర్ ఉంది ఈ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యమైన టాపిక్స్ ఏమిటి అనేది మనం ఒకసారి కనుక గమనించినట్లయితే 